அடுத்து கே என் டி ஷான் கே என் டி ஷான் வணக்கம் குருஜி சாயா கிரகங்களின் சூட்சமம் பற்றி தெளிவாக விளக்கியவர் நீங்கள் ஒருவருக்கு தொடர்ச்சியாக ராகு தொடர்பு பெற்ற கிரகங்களின் தசா நடந்தால் பலன் எப்படி கணிப்பது சூப்பர் கேள்வி குறிப்பாக பாவ கிரகங்கள் எப்படி பயன் தரும் சுபர்கள் எப்படி பலன் தரும் அல்லது எல்லா தசாவும் ஒரே பலனைத்தான் தருமா நல்லா கேட்டிருக்கிறீங்க கே என் டி சான் வணக்கம் குருஜி சாயா கிரகங்களின் சூட்சமம் பற்றி தெளிவாக விளக்கியவர் நீங்கள் ஒருவருக்கு தொடர்ச்சியாக ராகுவின் தொடர்பு பெற்ற கிரகங்களின் தசை நடந்தால் பலன் எப்படி கணிப்பது குறிப்பாக அதில் பாவ கிரகங்கள் எப்படி பலன் தரும் சுபர்கள் எப்படி பலன் தரும் அல்லது ராகுவின் தொடர்பட்ட எல்லா திசையும் ஒரே பலனை தான் தருமா கே என் டி சான் கே என் டி சான் சமீபத்தில் ஒரு ப்ரீமியம் வீடியோ போட்டோம் ஆமாம் நிறைய பேர் எனக்கே குழப்பம் வருது சில வீடியோக்களை ப்ரீமியம் வீடியோவாக போடுறேன் சில வீடியோக்களை வந்து பொதுவான வீடியோக்களாக போடுறேன் ப்ரீமியம் வீடியோ போன முறை போட்டதில் குருவின் தொடர்பு பெற்ற அனைத்து கிரகங்களோடும் குருவின் தொடர்பு பெற்ற ஒரு பிளஸ்ஸிங் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு ஜாதகம் அப்படின்றத ஒன்று போட்டோம் நீங்கள் இப்போவே ப்ரீமியம் வீடியோ எல்லாம் ஃப்ரீயாக்குங்கன்னு சொல்கிறீங்க அது வந்து எனக்கு சில நிலையில் எனக்கே உடன்பாடு இல்லை ஏன்னா எல்லாவற்றையும் ஓசியாக சொல்லிக் கொடுப்பதில் நான் மணி மைண்டட் இல்லைன்னா கூட சாஸ்திரம்ன்றது இது ஏன் சாப்பிட்றீங்கல்ல ஒரு ஒரு குறைந்தபட்ச ஒரு அமைப்பாக ஒரு ஒரு பொறுப்பு வேணும்ன்றதுக்காகவே சில விஷயங்களை வந்து உங்களுக்கு பிடித்தால் போகிற போக்கில் ஒரு டீ கடையில் உட்காந்துட்டு அப்படியே டீயை குடிச்சுக்கிட்டு என்னையா சொல்லிட்டு அந்தாலும் ஒம்பதில் குரு இருந்தால் நாலில் குரு இருந்தான்னு போகிற சாஸ்திரம் இல்லைங்க அது என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் வந்து கிட்டத்தட்ட முழுமையாக இதில் தான் செலவு பண்ணிகிட்ருக்கிறேன் இனிமேலும் ஏற்கனவே இத்தனை வருஷம் ஆகி போச்சு இன்னும் கொஞ்சம் நாள் தான் அப்போ இதை தாண்டி என்னுடைய வாழ்க்கையை எங்கேயுமே செல்ல போகிறதில்ல ஜோதிடமனம் தேவரகசியம் கட்டுரைகளில் நான் எழுதுனது மாதிரி என்னுடைய முழு வாழ்வையும் செலவழித்து பெறப்பட்ட சில கோட்பாடுகள் இவை இதை நீங்கள் வந்து போகிற போக்கில் சொல்லி தவிர்த்து விட முடியாதுன்னு ஒரு இடத்துல எழுதியிருந்தேன் அது மாதிரி என்னுடைய முழு வாழ்க்கையும் இதிலே போயிருக்குது நான் அறிந்த சில விஷயங்களை எனக்கு பணம் தேவையில்லைன்னா கூட அந்த அந்த விஷயங்கள் சுலபமாக வரவில்லை அப்படின்றதுக்காகவே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காகவே ப்ரீமியம் வீடியோவை இந்த ப்ரீமியம் வீடியோவுக்கு காரணமானவரும் உங்களை போல் ஒரு நேயர் தான் இந்த ஆப்பை வந்து எனக்கு ஃப்ரீயாக பண்ணி கொடுத்தவரும் உங்களை போல் ஒரு நேயர் தான் அதை மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவரும் உங்களை போல் ஒரு நேயர் தான் ப்ரீமியம் வீடியோ எல்லாம் என்னை இயக்குபவர்கள் பொது வழியில் என்னை சீடன் என்னை வந்து குருன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற என்னுடைய சீடர்கள் தான் ஆப்பில் வந்து இதில் வந்து இன்ட் இன்டர்நெட்டில் இவ்வளோ அப்டேட்டாக நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு காரணம்னா உண்மையிலேயே என்னுடைய சீடரான சந்தோஷ்குமார் இந்த ப்ரீமியம் வீடியோவுக்கு அவர் தான் ஐடியா கொடுத்தார் ஐயா நான் ப்ரீமியம் வீடியோ வேண்டாம்யா சும்மா ஒரு ஐம்பது ரூபா இருபது ரூபா பத்து ரூபா இல்லை ஐயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை கன்வின்ஸ் பண்ணி இந்த ப்ரீமியம் வீடியோ சப்ஜெக்டையே வந்து கொண்டு வந்தவர் என்னுடைய சீடர் என்று சொல்லக்கூடிய என்னுடைய டெக்னிக்கல் அட்வைசர் சந்தோஷ்குமார் தான் அவர் தான் வந்து இதை முழுக்க இன்றைக்கும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறார் அவருக்கு தேவையே இல்லை இத்தனைக்கும் அவர் பா அவர் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ஆனால் எனக்கு ஆப்பை வந்து அவரே ரெடி பண்ணி கொடுத்து ஆப்பில் ப்ரீமியம் மீடியா பண்ணி கொடுத்து ஆப்பில் அத்தனை விஷயங்களையும் இன்னும் அவர் தான் மெயின்டைன் பண்ணுறார் அவர் எந்த விதமான லாபம் நோக்கம் இல்லாமல் இது போன்ற என்னுடைய அதே மாதிரி என்னுடைய வெப்சைட்டை மெயின்டைன் பண்ணுறது ஒருத்தர் என்னுடைய பிளாக்கை ரெடி பண்ணி கொடுத்து இன்னி வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது ஒருத்தர் அனைவருமே என்னிடம் ஜோதிடம் கற்றுக்கொண்டு எனக்கு பிரதிபலனாக ஏதாவது செய்ய வேண்டுமே என்று நினைக்கின்ற ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் தான் ஆகவே இங்கே வந்து எந்த இடத்துலையும் லாப நோக்குகள் ப்ரீமியம் வீடியோ கிடையாது இதை வந்து இந்த இடத்துல ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா ப்ரீமியம் வீடியோ ஃப்ரீ பண்ணுங்க ஃப்ரீ பண்ணுங்க ஃப்ரீ பண்ணுங்க நிறைய பேர் சொல்கிறீங்க எல்லாருக்கும் எல்லா தேவைகளும் இருக்குது உங்களுக்கு தேவையா சில விஷயங்களை செய்யுங்க சில விஷயங்களை செஞ்சாதான் சில விஷயங்களை கிடைக்கும் உலகத்தில் எதுவுமே சுலபமாக கிடைத்து விடக்கூடாது கிடைத்து விடவும் முடியாது அப்படி கிடைக்குதுன்னா அது வந்து சரியானதாக இருக்காது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு மதிப்பு ஒன்று கண்டிப்பாக இருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் இப்போ ப்ரீமியம் வீடியோ நான் போட்டுட்ருக்கிறேன் இந்த இந்த விஷயத்த இப்போது நான் உங்களுக்கு சொல்ல வந்த விஷயத்த சொல்லிடுறேன் அதாவது அதில் ஒன்று ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கிறோம் குருவின் தொடர்பு கொண்ட கிரகங்களின் தசை அப்படின்னு ஒன்று போட்டிருக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ சமீபத்தில் ஒரு ஒரு ரெண்டு வீடியோக்கு முன்னாடி தான் போட்டிருப்போம் ஒரு உச்ச குருவின் தொடர்பு ஒரு ஒருடைய ஜாதகத்தில் அதிகம் படிக்காதவர் அதிகமாக குடும்ப பின்னணி இல்லாதவர் ஒரு ஒரு ஐந்து ஆறு வருடங்களாக நல்ல நிலையில் இருக்கிறார் ஒரு பார்ட்னர் தொழில் அமைது ஒரு நாலு பேர் கூப்பிடுறாங்க நாலு பேர் கூப்பிட்டு ஒரு தொழிலை கொடுக்குறாங்க ஐந்தாவதாக வெறுமன பணம் மட்டும் போட்டு கொண்டு சேருகிறார் இவருக்கும் தொழிலுக்கு சம்மந்
இவரை சேர்த்துக்கிட்டு அவங்களே காசை வாங்கிட்டு வெளியே போயிட்டு இன்னைக்கு அந்த தொழில அவரு கொட்டு கொட்டுன்னு கொட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாரு ஜாதகம் பார்க்க வராரு ஜாதகம் பார்க்க வந்துட்டு என்ன சொல்றாரு ஐயா என்கிட்ட ஆஹ் இது எதனால ஆரம்பிச்சதுன்னா இவர் ஜாதகம் பார்க்க வந்த உடனேயே பார்த்துட்டு நான் என்ன கேட்டேன் உங்களுக்கு ஒரு கஷ்டமும் இல்லையே எதுக்கு ஜாதகம் பார்க்க வந்தீங்கன்னு கேட்டேன் உங்களுக்கு ஒரு கஷ்டமும் இல்லையே ஏன் ஜாதகம் பார்க்க வந்தீங்கன்னு கேட்டேன் பொதுவாக எதற்காக ஜாதகம் பார்க்க வருவோம் நிச்சயமாக நமக்கு ஒரு கல்யாணம் ஆகலை இப்போ புள்ள பறக்கல இதாகல கடன் ஆயிடுச்சு இது நஷ்டம் ஆயிடுச்சு இதாயிடுச்சு அப்படின்னா தான் நம்ம பார்ப்போம் அது தொண்ணூ நூறு சதவீதம் அப்படி வர்றவங்க தான் எங்கேயோ அத்தி புத்த மாதிரி ஒன்று இவர மாதிரி ஒன்று வரும் எடுத்தோடனே என்ன கேட்டால் ஒரு கஷ்டமும் இல்லையே எதுக்கு ஜாதகம் பார்க்க வந்தீங்கன்னா உடனே சிரிச்சுட்டார் குருஜி நான் வந்து உங்களை ரெகுலராக படிக்கிறேன் எனக்கு அப்படி புரியவும் புரியாது என்னமோ நீங்கள் நல்லா எழுதுறீங்க நல்லா பேசுறீங்க அதனால நான் வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் உங்களை பார்க்கணும்னு தான் வந்தேன் வந்தவொன்னே கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க உண்மையிலேயே குருஜி எனக்கு எந்த கஷ்டமும் இல்லை நான் நல்லா இருக்கேன் உங்களை பார்க்கறது தான் வந்தேன் அதுக்கு தான் அந்த ஜாதத்தை அப்படியே எடுத்து வச்சுக்கிட்டு உடனே பிரிமியம் வீடியோவில் அதை விளக்குனேன் அதாவது உச்ச குரு ஏதோ விருச்சி இலக்கணம் ஏதோ இலக்கணம் உச்ச குரு கேது கேளை யோக அமைப்பு உச்ச குரு அனைத்து கிரகங்களோடும் தொடர்பு கொள்கிறார் எல்லா கிரகங்களையும் அவர் பார்க்கிறார் அடுத்தடுத்து வர இருக்கின்ற அத்தனை திசைகளும் வருகின்றது ஆகவே இவர் அதுக்கப்புறம் அவர் நான் கேட்டேன் என்னங்க ஒரு அஞ்சு ஆறு வருஷமா தொழில் அமைஞ்சிருக்குமே அவர் தன்னுடைய ஆடியோ பயோகிராஃபி பயோகிராஃபி மாதிரி சில விஷயங்களை சொன்னார் இப்ப நான் சொன்னேன் இந்த இத்தனை விஷயங்களையும் அவர் தான் சொன்னார் சும்மா ரோட்ல போய்கிட்டு இருந்தோம்னா ஃப்ரெண்டுங்க எல்லாம் கூப்பிட்டு கூடியா நாங்க கொடுத்தேன் நல்லா லாபம் வந்தது இப்ப எல்லாரும் பிரிஞ்சு போயிட்டாங்க நான் தொழில் பண்றேன் நல்ல விதமா இருக்கு எக்ஸ்போர்ட் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஒண்ணு இல்லை உங்களை பாக்குறதுக்குன்னு மட்டும் தான் வந்தேன் வெளியூர்ல இருந்து பயணம் பண்ணி வந்தவர் உங்களை பார்த்தே ஆகணும்னு ஒரு உறுத்தல் வந்துருச்சு நைட்டு கிளம்பிட்டேன் எவ்வளவு ஆனாலும் எம்மா நாளைக்கு பார்க்க முடியுமான்னு கேட்டேன் அப்படி இப்படி நாங்க நான் வந்துடுறேமா எப்படியாவது பார்த்து ஆகணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் அதற்கு அந்த உச்ச குரு எனப்படுகின்ற இந்த உல இந்த இந்த ஜோதிடத்தின் தலைமகன் சுபத்துவத்தின் தலைமகன் என்று சொல்லப்படக்கூடிய மிகப்பெரிய இயற்கை சுபரான குரு கடகத்தில் வலிமையாகி கேதுவோடு சேர்ந்து கேழை யோகத்தில் அமர்ந்து அந்த ஜாதகத்தின் மற்ற அனைத்து கிரகங்களையும் தொடர்பு கொண்டு அந்த தொடர்பு கொண்ட கிரகங்களின் தசைகள் அடுத்தடுத்த வரிசையாக வருவதால் அந்த நபர் இவ்வாறு இருக்கிறார் இப்படிங்கிறதா உண்மை அதை வந்து போன பிரீமியம் வீடியோல ரெண்டு வீடியோக்கு குருவின் தொடர்பு அப்படிங்கிற தலைப்பில் நான் அதை போட்டிருக்கேன் அதை நீங்க போய் பாருங்க அதற்கு அப்படியே நேர் ஆப்போசிட்டா இப்ப நீங்க கேட்கிற கேள்விக்கு பதில் சொல்லிடலாம் இப்ப நீங்க கேட்ட கேள்வி என்ன ராகுவின் தொடர்பு கொண்ட ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல நினைக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல பிறந்த ஒரு குழந்தையுடைய ஜாதகத்தை அனைத்து கிரகங்களின் ராகுவின் தொடர்பு ராகு தரும் ராஜயோகம்னு ஜோதிட ஜோதிட மனம் தேவரகசியம் கட்டுரையில் எம்ஜிஆருடைய ஜாதகத்தை பற்றி எழுதும்போது எம்ஜிஆர் அவருடைய ஜாதகத்தை பற்றி எழுதும் போது ராகத ராகு திசையில் கொடுத்த ராஜயோகத்தினால அவர் மன்னனானார் அப்படின்றத எழுதியிருந்தேன் இல்லையா அதற்கு முன்னாலேயோ பின்னாலேயோ ஒரு ஆர்டிக்கல்ல அனைத்து கிரகங்களும் ராகுவோடு தொடர்பு கொண்ட நிலை அது அப்பப்போது நடக்கும் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல ஒரு முறை நடந்தது ராகுவை கேதுவை தவிர்த்து கேது தான் எப்பவுமே தொடர்பு தானே இருப்பார் அப்ப ராகுவோடு அத்தனை கிரகங்களும் தொடர்பு கொள்ளுகின்ற நிலை நிச்சயமாக நடக்கும் ஒரு ஜாதகத்துல ஊன்றி கவனித்தீர்களே ஆனால் ராகு ராகுவை நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க ராகுவோடு சேர்ந்து இருப்பார்கள் ராகுவின் நட்சத்திரத்தில் இருப்பார்கள் இந்த அமைப்புகள் அடுத்தடுத்து வரும்போது நீங்க கேட்ட கேள்வி அப்படியே குருவுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டாக ஒரு உண்மையான ஒரு அமைப்பாக இருக்கும் ராகுவின் நட்சத்திரத்தில் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்களா ராகு சுபத்துவமாக இருக்க வேண்டும் ராகு ஒரு பச்சோந்தி கிரகம் என்ன பச்சோந்தி கிரகம் முழுக்க முழுக்க ராகு வந்து முழுக்க முழுக்க ஒரு பச்சோந்தி கிரகம் தான் இருக்கும் வீட்டின் அதிபதியும் தன் தான் சா தான் இருக்கும் வீட்டின் அதிபதியும் தன்னையோடு சேர்ந்த கிரகத்தையும் தன்னை பார்த்த கிரகத்தின் பலன்களை அப்படியே எடுத்து செய்யக்கூடிய ஒரு கிரகம் ராகு ஆக ராகு அனைத்து கிரகங்களின் கிரகங்களோடும் தொடர்பு கொள்ளும் நிலையில் அந்த கிரகங்களின் தசை வரும்போது நல்ல பலனை செய்வதற்கு இது இப்படித்தான் சொல்ல முடியும் நல்ல பலனை செய்யுமா கெட்ட பலனை செய்யுமா நீங்க கேட்டீங்க ராகு இருக்கின்ற நிலையை பொறுத்து இப்ப குரு வந்து எந்த நேரத்திலும் சுபத்துவர் ஒரு குருன்றவர் எந்த நிலையிலும் சுபத்துவர் அவர் நீச்சமாக இருந்தாலும் சுபத்துவர் தான் அதே நேரத்தில் அதே குரு சனி ராகுவோடு சேர்க்கும் போது அங்கே அவர் பாபத்துவம் அடைவார் கன்றோடு சேர்ந்த பன்றியோடு சேர்ந்த கன்றும் எதையோ திங்கும் அப்படிங்கிற அடிப்படை அங்கே வந்துடும் அப்ப அந்த குரு பாபத்துவம் அடைகின்ற நிலைமை சனி ராகுவோடு சேரும் போது மட்டுமே அப்ப அந்த சனி ராகுவோடு சேருகின்ற குரு பாபராகிறது ஏதோ ஒரு நிலையில தான் அந்த சனி ராகு சேராமல் அவர் நீச்ச நிலையில் இருந்தாலும் சுபர் சுபர் தான் ஒரு உச்ச குரு கடகத்தில் இருக்கும் போதும் சுபராகவே இருப்பார் மகரத்தில் நீச்சமாக
இன்னொன்று இதில் சதயத்தில் இருப்பார் எல்லா கிரகங்களும் ராகுவோட சாரத்தில் அல்லது முக்கியமான கிரகங்கள் ராகுவோட சாரத்துலேருந்து அதெல்லாம் வரும் அப்போது அந்த நிலையில் ராகு நட்சத்திரத்தை கொடுத்த ராகு அந்த கிரகங்கள் அமர்ந்திருக்கிற நட்சத்திர நாதனான ராகு சுப கிரகங்களின் வீட்டில் சுப கிரகங்களின் இணைவில் மேஷம் ரிஷபம் கடகம் கண்ணி மகரம் என்கின்ற தான் சுயமாக பலன் தரக்கூடிய ஐந்து இடங்களில் இருக்கும்போது மட்டுமே அந்த திசைகள் பலன் தரும் ஆக இப்போது நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கான சரியான பதில் ராகு அந்த இடத்துல சுபத்தன்மை அடைந்திருந்தால் அவருடைய சுபத்தன்மைக்கு ஏற்றார் போல சுபத்துவத்திற்கு ஏற்றார் போல அவருடைய சம்பந்தத்தை அடைந்த கிரகங்கள் அனைத்தும் நன்றாக வேலை செய்யும் ராகு கடுமையான பாவராக இருக்கிறார் இதே ராகு விருச்சிகத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார் சனியோடு சேர்ந்திருக்கிறார் மிக கடுமையான பாவத்துவத்தை அங்கே ராகு அடைந்திருப்பார் செவ்வாயின் வீட்டில் சனியின் கும்பத்தில் இருக்கிறார் செவ்வாயோடு இணைந்திருக்கிறார் இந்த சர ராசிகளை விட்டுங்க சிர ராசி சிற ராசியில் போய் சனி சனி செவ்வாய் வீடுகளில் போய் ராகு வந்து அடுத்தவரோட உட்காந்துட்டார்னா அவரை மாதிரி பேயாட்ட ஆடுறதுக்கு வேற யாருமே கிடையாது சர ராசிகளில் கூட அவருக்கு விதி விலக்கு செவ்வாயின் ஸ்திர வீடான விருச்சிகத்தில் சனியோடு இருக்கின்ற ராகுவும் சனியின் ஸ்திர வீடான கும்பத்தில் செவ்வாயோடு இருக்கின்ற ராகுவும் மிகப்பெரிய கொடுமைக்காரனாக வேலை செய்வார் குருவின் பார்வை சுக்கரனின் தொடர்பு ஏற்படாத பட்சத்தில் சுபத்துவமே கிடைக்காத பட்சத்தில் ஒரு மனிதனை தற்கொலை முயற்சி வரைக்கும் கூட்டு போயிட்டு ஒரு பெண்ணையோ ஆணையோ இயல்புக்கு மாறான அத்தனை விஷயங்களையும் அதாவது இப்படிலாம் நடக்குமா அப்படின்னு கேட்க வைக்கின்ற அத்தனை விஷயங்களையும் செய்யக்கூடியவர் இந்த இரு நிலைகளில் இருக்கிறதாக நான் சொன்னதை மறுபடியும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க சிற வீடுகள் பாவர்களின் சிற வீடுகளில் ராகுவின் சுபத்துவத்தை எழுதின நானே இதெல்லாம் எழுதியிருக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் ஜோதிடமன மகா ரகசிய தேவ தேவ ரகசியம் கட்டுரைகள் எழுதியிருக்கிறேன் நினைக்கிறேன் சிற வீடுகள் அதாவது செவ்வாய் சனியின் சிற வீடுகளில் ஒருவருடைய அமைப்பில் இன்னொருத்தருடைய இதில் மாறி உட்கார்ந்தவருடைய அத்தனை ராக திசையும் பாருங்க ரோட்டில் பிச்சு எடுக்கிறதுக்கு வந்திருப்பாங்க அது எந்த லக்னமாக இருந்தாலும் சரி அவர் லக்னத்திற்கு கேட்டார் போல அந்த பாவகம் வலுவிழந்து போகும் அவ்வளோதான் மிதன லக்கணம் ஆறாம் இடத்துல ச ஆறாம் இடத்துல சனி ராகு சேர்ந்திருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்குவோம் செவ்வாயின் வீட்டில் சனி சேர்ந்திருக்கிறார் ஆறாம் இடத்தில் ராக இருந்தால் நீங்கள் என்ன என்ன படிச்சிருப்பீங்க மூன்று ஆறு பதினொன்றில் இருக்கும் ராகு போடு போடுன்னு போடுவார் கொட்டு கொட்டுன்னு கொட்டுவார் அப்படியே மிதன லக்கணம் நானே சொல்லியிருக்கிறேன் மிதன லக்கணத்திற்கு ஒரே யோகர் ராகு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன் மிதன லக்கணத்திற்கு ஒரே யோகர் ராகு அப்படின்னு சொன்ன நானே எல்லாவற்றிற்கும் விதி விளக்குகள் இருக்கின்ற இல்லையா அப்ப இந்த அமைப்பில் என்ன பண்ணுவாரு மிதன லக்கணத்திற்கு ஆறாம் வீடான செவ்வாயின் வீட்டில் சனியோடு அமர்ந்து பாபத்து வராக நிச்சயமாக ராக திசையில் அவனை ஃபிளாட் பார்த்து கொண்டு வருவார் கொண்டு வந்திருக்கிறார் எத்தனை ஜாதகம் வேணும் ஒரு ஜாதகம் இல்லைன்னு என்கிட்ட காட்டுங்க அப்படி இல்லையா அந்த இடத்துல அமைப்பு மாறுகிறதா குருவின் பார்வை சுக்கர தொடர்பு இருக்கின்றார் குருவின் பார்வை சுக்கர தொடர்பு சுபத்துவ அமைப்பு இல்லாத நிலைமையில இந்த ராக திசை அந்த மிதன லக்கணமாக இருந்தாலும் அவனை ஃபிளாட் பார்த்துக்கு கொண்டு வரும் ஆக எப்போது ராகு சுபத்துவத்தை அடைந்து திரும்ப 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 என்னுடைய சுபத்துவ சுற்று மூலக்கு வந்துடுவேன் ஏனென்றால் என்னுடைய இத்தனை ஆண்டு கால ஜோதிட அனுபவத்தில் நான் முழுக்க முழுக்க நம்பி முழுக்க முழுக்க எனக்கு அறிய வந்தது இதுதான் எந்த நேரத்தில் ஒரு கிரகம் சுபத்துவம் அடைகிறது எந்த நேரத்தில் ஒரு கிரகம் பாபத்துவம் அடைகிறது என்பதை எப்போது உங்களால் தெளிவாக உணர முடிகிறதோ அப்போது அந்த இடத்துல நூறு சதவீத பலனை நிச்சயமாக சொல்ல முடியும் சுற்று மாவல் என்றது நான் அடுத்து சொல்கிறேன் ஒரு கேதுவோடு சேருதல் திக்பலம் அடைதல் உச்ச வக்கரம் அடைதல் இது போன்ற சூட்சம விஷயம் திக் திக்பலத்திலே இன்னொரு நிலை இருக்கு அது சில இது ஆர்டிகிள் எழுதும்போது சொல்றேன் ஆக இந்த இடத்துல உங்களுடைய கேள்விக்கு குருவின் தொடர்பு நிச்சயமான நல்ல விஷயங்களை தரும் அப்படின்றத போல ராகுவிற்கு சொல்ல முடியாது ராகு சுபத்துவம் அடைந்திருக்கின்ற நிலைகள்ல ராகு சுபத்துவம் அடைந்திருக்கும் நிலைகள்ல அந்த ராகுவோடு தொடர்பு கொண்ட அத்தனை கிரகங்க கிரகங்களும் தொடர்புன்றதுல என்ன பண்ணலாம் இணைவாக இருக்கலாம் ராகுவிற்கு பார்வை கிடையாது யார் சொன்னாலும் நம்பாதீங்க எவ்வளோ பெரிய இவர் சொன்னாலும் பார்க்காதீங்க சொல்லாதீங்க ராகு கேதுவை பார்க்கிறாருன்னு ஒருத்தர் சொல்வார் தப்பு ஜோதிடத்தை புரிஞ்சுக்கலான்னு அர்த்தம் ராகு கேதுவை பார்க்கிறான்ற மாதிரியான ஒரு 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 அறிவுக்கு ஒவ்வாத கருத்து வேற எதுவுமே கிடையாது ராகு கேதுக்களுக்கு உறுதியாக பார்வை இல்லை யார் சொன்னாலும் நான் எந்த ஒரு நிலையிலும் அதை நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் ஏனென்றால் அத்தனை விஷயங்களில் நான் தீர்க்கமாக ஆராய்ந்திருக்கிறேன் இந்த இடத்துல ராகுவிற்கு பார்வை இருக்கிறதுனால இந்த அமைப்பு இருந்தது அதை கூட சாயாகிரகங்களின் சுற்று மூலக்கள் நிலைகளில் எழுதியிருக்கிறேன் இந்த பார்வையால் இந்த பலன் நடந்தது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நிச்சயமாக நான் வேறு விதமாக விளக்கி சொல்லியிருக்கிறேன் அதனுடைய உண்மை நிலையை நான் அறிந்து கொள்ள அறிந்திருக்கிறேன் எப்போ வந்து உங்களுடைய அனுபவமும் அறிவும் ஒரு பலனில் போய் முட்டி கொண்டு நிற்கிறதோ அப்போது அந்த முட்டி கொண்டு நிற்கின்ற நிலைகளில் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கிறீங்க உங்களுக்குள்ளேயே சமரசம் ஆகிடுது ஆயிடுறீங்க ஓ
ஆகவே சமரசம் செய்து கொள்ளாதீர்கள் ராகுவிற்கு தொடர்பு அப்படிங்கிறதுல நட்சத்திர தொடர்பு ராகு எந்த வீட்டிற்கு எந்த அதிபதிக்கு நட்சத்திரம் கொடுத்திருக்கிறார் அந்த தசாநாதனுடைய தொடர்பு ராகுவின் இணைவு இந்த அமைப்புகள் மட்டும்தான் வந்து இதா வருமே தவிர வேறு எந்த வகையிலும் ராகுவின் தொடர்பு அப்படின்னு சொல்றதுக்கான வாய்ப்புகளே கிடையாது ஆகவே ராகு சுபராக நல்ல அமைப்புகளில் அவர் சுபத்தன்மையோடு அவர் அவர் இருளுக்கு மாறாக இருக்கின்ற சுக்கர சூரிய சுக்கர குரு தொடர்புகள் பௌர்ணமி சந்திரனின் தொடர்புகள் பௌர்ணமிக்கு அருகில் இருக்கும் சந்திர தொடர்புகள் பெற்றிருக்கின்ற நிலைமை அதனால அவர் அவரோட இருக்கக்கூடாது சந்திரனை கெட்டு போவார் இருக்கின்ற நிலைமைகள்ல அதனை அடுத்து மிக முக்கியமாக மேஷம் ரிஷபம் கடகம் கன்னி மகரம் ஆகிய ஐந்து இடங்களை குறிக்கின்ற இடங்கள்ல அவர் இருந்து அவருடைய தொடர்புகள் பெற்ற தசைகள் அடுத்தடுத்து வந்தா அவர் நல்லா இருப்பார் இதற்கு நேர்மாறாக நான் சொன்னதை போல ராகு சனி செவ்வாயோட சிவ ராசியில் இருந்து அந்த சனி செவ்வாய்க்கு மாறான இன்னொரு பாவரான செவ்வாயின் தொடர்பு பற்று அதிகமான பாவத்துவத்தை மேஷம் ரிஷமம் படகம் கன்னி மகரம் இந்த ஐந்து இடங்களை தவிர்த்து வேற இடங்கள்ல அதிகமான பாவத்துவத்தை அடைந்து குரு சுக்கர தொடர்புகள் இல்லாமல் இருக்கின்ற நிலைமையில குறிப்பாக மிதனத்துல மிதனத்துல இருக்கிற ராகு கெட்டவர் அடிக்கடி சொல்றேன் மிதனத்துல இருக்கிற ராகு தற்கொலை கொலை விபத்து வம்பு வழக்கு எல்லா கலவையும் கொடுப்பார் மிதனத்தில் இருக்கிற ராக மிதனத்திற்கு ராக யோகரே தவிர மிதனத்தில் இருக்கின்ற ராக யோகர் இல்லை மிதன லக்னத்திற்கு ராகு யோகர் ஆனால் மிதனத்தில் இருக்கின்ற ராக யோகர் அல்ல புதனுடைய அந்த வீட்டில் இருக்கிறவர் அவர் வந்து கெடுதலை கெடுதலை சொல்வார் செய்வார் அதாவது ராகு கேதுகள்ல ஆப்போசிட்டா பாத்துக்கோங்க மிதனத்தில் இருக்கிற கேது நல்லது செய்வார் மிதனத்தில் இருக்கிற ராகு நல்லது செய்ய மாட்டார் கண்ணில் இருக்கிற ராகு நல்லது செய்வார் அந்த கண்ணிக்கு நேர் எதிர்வீடான மிதனத்தில் இருக்கிற ராகு நல்லது செய்ய மாட்டார் இந்த மாதிரி ஒரு ஜோதிடத்தை ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் லாட்டரல் திங்கிங் என்று சொல்லப்படக்கூடிய சில விஷயங்கள் அதாவது நான் இப்போது சொன்னதை போல பாதகாதிபதி தத்துவத்தை ஒரு ஆய்வு பண்ணி சொன்னது போல அதாவது கேந்த சுபகிரகங்கள் கேந்திரத்தில் இருப்பது தப்பு கேந்திராதிபதி தோஷம்னா அதோடைய லாட்டரல் திங்கிங் திங்கியன் திங்கிங்கான பாப கிரகங்கள் கோணத்தில் இருந்தால் சரியா அப்படின்னு மாதிரி யோசிச்சிங்கன்னா நிச்சயமாகவே அந்த பாதகாதிபதி பற்றிய ரகசியங்கள் நான் எழுதுனால அந்த ஆட்சிகள் தான் வந்து முடிவீங்க நீங்கள் ஓஹோ இதனால தான் பாதகாதிபதி தத்துவம் சிந்திப்பதில் தான் ஜோதிடத்தை வந்து ஜோதிடத்தை வித்தியாசமான கோணத்தில் வித்தியாசமான அமைப்பில் சிந்திக்கிறதுல தான் ஜோதிடம் என்பதே என்ன உண்மையில் ஜோ ஜோதிடம் என்பது தேவ ரகசியம் தான் மற்றவங்க கிண்டல் பண்ணுற மாதிரிலாம் இல்லை ஜோதிடம் என்பது உண்மையிலே ஒரு தேவ ரகசியம் தான் தேவனாக ஒரு நிலையில் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா அப்படிங்கிற போது அது உண்மையிலே அது ரகசியத்தை ரகசியத்தை அத்தனையும் அவிழ்த்து விட்டு நமக்கு அனைத்தையும் காட்டக்கூடிய ஒரு தகுதியில் தான் இருக்குது ஆகவே ராகு சுபத்துவ நிலையில் அடுத்தடுத்த கிரகங்களை தொடர்பு கொண்டு அந்த தசைகள் நடந்தால் அவன் கொடுத்து வைத்தவன் ராகுவின் உயர்நிலை சுபத்துவம் என்பது குருவை குறிக்கும் அதிக சுபத்துவம் என்ன குரு தானே அதிக பாபத்துவம் சனி தானே அப்ப ராகு அதிக சுபத்துவமாக இருக்கும்போது உயர்நிலை குருவாக செயல்படுவார் அதிகமான பாபத்துவமாக இருக்கும்போது உயர்நிலை சனியாக இது பண்ணுவார் ஆகவே எந்த ஒரு நிலையிலும் நீங்க இப்போது கேட்ட அந்த அமைப்பிற்கு அந்த சுபத்துவ பாபத்துவ அமைப்பை கணக்கிடும் பொழுது கே என் கே என் டி சான் அந்த சுபத்துவ பாபத்துவ அமைப்பை கணக்கிடும் போது உங்களால் முடிஞ்சிடும் அதனால அல்லது எல்லா தசாவும் ஒரே பலனை தருமா சொல்லிட்டேன் சரி 